আসলে খুব বেশি কাস্টাস পারিটারি না সুতরাং প্রফেসর মনে করে ওইটার বোঝার কিছু নাই যে আমি এটা খুব ভালো জানি এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই ইয়ার পলিউশন নিয়ে অন্যরা অনেক কাজ করে আর কি আমাদের ডিপার্টমেন্টে কাজ করে আর তোমাদের ক্লাস টাইমটা হচ্ছে নয়টা থেকে যে একটু টাইমটা ওভারল্যাপিং আছে আমাদের আন্ডার গ্রেডের কিছু ক্লাসের সাথে সো খালি এই কারণে আমি টিউজডে ক্লাসটা পাঁচটার পরে নিছি কারণ ওটা ওভারল্যাপিং হয়ে যায় তো ওভারল্যাপিং হলে দেখা যায় যে এই কিন্তু স্যাটারডে ক্লাসটা রাখা হয়েছে যেহেতু আমি জানি যে অনেকে চাকরি বাকরি করে তাহলে হয়তো আমি স্যাটারডে ক্লাস ওভারল্যাপিং এরটা আমি রাখতাম না তো ওই জন্য যাতে আসতে পারে আর কি মানে খুবই আমরা এক ঘন্টার ক্লাস অনেকগুলো কোর্স রাখা আছে ওই যেহেতু আমাদের ক্লাসরুম সংকট আছে এবং সেই জন্য আমরা খুব বেশি একমাত্র করা যায় মঙ্গলবার দিন করা যায় ঠিক আছে মঙ্গলবার দিন করা যাবে আর যদিও আমার এর আগে ওই মোটামুটি সারাদিনের ক্লাস থাকবে মানে ক্লাস মানে বিভিন্ন রকমের ক্লাস থাকে সেশনাল থাকে ই থাকে এগুলো আর কি তারপরে আর কি পাঁচটা পাঁচটা শেষ হবে তারপরে আর কি তোমাদের সাথে বসতে হবে কিন্তু শনিবারে আমাদের খুব প্যাক টাইম আর কি কারণ মাস্টার্স এর ক্লাসের বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা তো যে চাকরি করে একদিনে হইলে তো একটু ভালো হইতো আর না সেই 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 জন্য সম্ভব হয় না আর কি এখন মঙ্গলবারেরটা চাইলে আমি ওই পাঁচটার পরে তো ই করতে পারি আর তোমরা যদি মঙ্গলবার আসতে পারো দেখা যায় যে তার বেশিরভাগ সময় যে যারা চাকরি করে তারা মঙ্গলবার আসতে পারে না আর কি এটা কোনো সমস্যা নাই মঙ্গলবারে মানে ফাঁকা আছে কারণ আমি তো পাঁচটার পরে টাইম দিছি আমার ক্লাস শেষ হবে পাঁচটার সময় হ্যাঁ আমাদের বইটা তো ফিজিক্যালি বলছে এখন অনলাইনে তো আজকে নিচ্ছি জাস্ট ইয়ের জন্য আর কি এটা তো তোমাদের সাথে কথাবার্তাই হয় নাই সেই পরিচয় হওয়ার জন্য আজকে দেশের গন্ডগোল হইলো সরকার পারমিট মানে বুয়েট পারমিশন করলো তখন অনলাইনে হতে পারে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি কারণ অনেক কিছু করা যায় না আর কি চাইলেই আমরা স্টুডেন্টদের মতো না তা আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেক যারা আর কি ইয়ার পলিউশন নিয়ে কাজ করে তো আমাদের ইয়ার বলতে তো বুঝতেছি অ্যাটমসফিয়ারে যা কিছু আছে আমরা শ্বাস নিচ্ছি এটাই তো ইয়ার তাই না তো ইয়ারটা যদি পলিউশন হয় পলিউশন কথাটা কি টার্ম আগে তো শোনা হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে যেহেতু চাকরি করা হয় পলিউশন হচ্ছে যে কোনো পদার্থ যে সাবস্টেন্সটা যদি একটা এনভারনমেন্ট মানে যে কোনো সিস্টেমের ভিতরে এটাকে এনভারনমেন্ট বলে আর কি কোনো টার্মসে যদি বেশি হয়ে যায় সেই জিনিসটা যদি কোনো প্রাণী মানুষের জন্য হার্মফুল হয় সেটাই হচ্ছে পলিউশন ওয়াটারে যদি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ কিছু থাকে সেটা হচ্ছে ওয়াটারে পলিউশন ইয়ারে যদি থাকে ইয়ারে পলিউশন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হইতেছে আমাদের ইয়ারের যে বিভিন্ন রকমের জিনিস আছে আমাদের ইয়ারে কি কি আছে একটু কেউ তোমাদের প্রথম লেয়ারে যে কি জিনিসগুলো আছে কেউ কেউ জানো নাকি কি ধরনের জিনিস থাকে কি কি গ্যাস থাকে এই যে জিনিসগুলা থাকতেছে এটা কিন্তু একটা অনুপাতে থাকতেছে যেমন হচ্ছে হচ্ছে নাইট্রোজেন থাকতেছে এটা যদি কম বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আগুন লাগতে পারে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি হয়ে গেল আবার অক্সিজেনটা যদি তোমার সানলাইট আসে আকাশের যে সানলাইট আছে উপর দিকে কিন্তু বলি না আমরা ইউভি রেতে সমস্যা হয় ইউভি রে সমস্যা আসে না এটা আমরা বলি না অনেক সময় 
স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এর লেয়ারটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় গ্রিন গ্রিনের তো সেখানে কি থাকে ওজন থাকে ওজনটা যদি মানে ইবির এর সমস্যাটা মানে মেইন প্রবলেমটা কি ওই ওজনটা যদি ভাঙা যায় তাহলে ওই হয়ে যায় অক্সিজেন নক্সটা যদি ওই ওই জায়মান অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে আরেক ধরনের নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রেট বা এরকম কিছু হয়ে যায় তো এই যে জিনিসটা আছে এক একটা লেয়ারের জন্য এক একটা জিনিস সত্য যদি ওজন যদি নিচের লেয়ারে তৈরি হয় তখন কিন্তু আবার ক্ষতিকর অর্থাৎ তোমার যে কনসেনট্রেশনটা একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকা উচিত তার থেকে যদি ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ওই সিস্টেমের জন্য প্রাণী বা যে কোনো জিনিসের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে ঠিক আছে তো এইখানে যেমন হচ্ছে আমাদের ধুলা আসতেছে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের জন্য আমাদের পার্টিকুলেট ম্যাটেরিয়াল যেটাকে বলতেছি পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ এন্ড সামথিং সেই জিনিসগুলো উৎপন্ন হচ্ছে যেটা বললো সালফার ডাইঅক্সাইড হচ্ছে সালফার জাতীয় মানে ফুয়েল বার্ন হলে কার্বন মনোঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের পলুশন বলতেছি তো এইখানে যারা যে আমাদের আগে ডিপার্টমেন্টে অনেক এয়ার পলিউশন রিলেটেড কাজ করতেন ওনারা আসলে এখন নাই আর আমাদের এখানে বর্তমানে হচ্ছে প্রফেসর মুমিনুর রহমান স্যার উনি একটু অসুস্থ দেখে হয়তো বাইরে মানে পড়াশোনা এখন ক্লাস নিচ্ছেন না আর কি নিচ্ছিলেন এই টার্মে কিন্তু পড়ার ক্লাস নেয় নাই আন্ডার গ্রেডের ক্লাস উনি অফ করছে এছাড়া এখন আমাদের এয়ার পলিউশনের খুব বেশি মানুষজন কাজ করতেছেন আর কি ওয়াটার পলিউশন নিয়ে বেশি আসলে বুয়েটের যারা আছে আর কি তারা সবাই হচ্ছে ইয়ের উপর কাজ করে আর আমি কোর্সে আসার কারণটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কারণ আমি কোর্স পাচ্ছি না আর কি সেই জন্য কোর্সটা নেওয়া হয়েছে সো ওনারা অনেক ইকুইপমেন্ট ইউজ করে এগুলারে বলে মনিটরিং ডিভাইস আর কি ঠিক আছে মনিটর করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রান্তে যে মনিটর করার জন্য তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে তোমরা চিন্তা করলে দেখতে পারো যে এরকম ইকুইপমেন্টগুলো আছে আর কি আমরা মনিটরিংয়ের জন্য আমাদের এইটা ছিল কেস প্রজেক্ট একটা বলে ক্লিন ইয়ারের উপর এনভারনমেন্ট মিনিস্ট্রি একটা প্রজেক্ট ছিল সেখানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যায় প্রি ক্লিন এর এখানে এরকম ছিদ্র করে করে স্ট্যাক যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিতে দুইজনই আসো জানো যে ওইখানে সেটা বেসিক্যালি ইয়ারের কনসেনট্রেশন বিভিন্ন কিছু মেজার করতো আর কি এখন এইটা এই ট্রাকটা নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের দেশে যত্নের বড়ই অভাব টাকা পয়সা না থাকলে তো যত্ন করতে পারো অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল আর কি মুভ আউট করার জন্য একটা বুয়েট স্টুডেন্টরা কাজ করতেছে তারপরে এই যে যেমন এটার চারদিকে এটা কি জিনিস এটা একটা মেজর কাজ ঢাকা শহরের প্রবলেম ছিল এয়ার পলিউশন আর কি এটা কেউ কি বোঝা যাচ্ছে ছবিটা মনে হয় খুব একটা স্পষ্ট না এটা ইটের ভাটা আর কি এখনো আছে ইটের ভাটা আমাদের দেশে তো দুই সালের দিকে দুই হাজার তিন সালে কি বলে দুই হাজার চার এই সময় কিন্তু ঢাকার এনভারনমেন্টের অবস্থা খুব খারাপ ছিল লেডের একটা ছিল হচ্ছে মোবাইল সোর্সের মধ্যে হচ্ছে ডিজেলের পরি ওইখানে পেট্রোলে বা অক্টেনে লেড ছিল আর কি সো আর এইটা আরেকটা মেজার প্রবলেম ছিল যে ইটের ভাটা তো এই জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অনেক প্রজেক্ট করে এটা মানুষজনের টেকনোলজিটাকে একটু সাস্টেনেবল করা হয়েছে আর কি এইগুলা কি বিভিন্ন জায়গার মডেলিং টেকনিকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে আর কি এটা এটা হচ্ছে ই করা হচ্ছে যন্ত্রপাতিগুলো এই যে যেমন আরও কিছু ইনডোরের এয়ার পলিউশন নিয়ে কাজ করছে অনেকে এটা যার নাম বলতেছিলাম আর কি প্রফেসর মমিনুর রহমান স্যার বা প্রফেসর শোয়েব স্যার ওনার আর কি এই ধরনের মডেলিং টেকনিক নিয়ে কাজ করে ইনডোর এয়ার পলিউশন এখানে বেশ কিছু বক্সের মতো যেগুলো দেখা যাচ্ছে বেসিক্যালি এটি মনিটরিং বক্স অ্যাকচুয়ালি সক্স কি পরিমাণ যাচ্ছে নক্স কি যাচ্ছে ইনডোর এয়ার পলিউশন মেজার করার জন্য এটা যেমন চুলার ক্ষেত্রে ওনারা একটু ডিজাইন করছে যে কি হচ্ছে আর কি আর এটার একটা চিত্র দেওয়া হয়েছে আর কি আমাদের এই ডিপার্টমেন্টে অনেকে সিমুলেশন গুলো করছে আর কি এটা যেমন ইটার ভাটার সিমুলেশন করছে আবার এটা হচ্ছে তোমার ইনডোর বা একটা পার্টিকুলার জায়গার স্ট্যাকের সিমুলেশন বা জায়গাটার কিন্তু এটা আবার দেখা যাচ্ছে কি পুরো ঢাকা শহরের এই বিচ্ছিন্ন এলাকা জুড়ে সিমুলেট করা হয়েছে সো আমাদের এরকম অনেকগুলো জিনিস নিয়ে জিনিস যেটা করা হয় সেটাই হচ্ছে মডেল মডেলটা কি জিনিস তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন 
কোনো সিচুয়েশন কে বোঝানোর জন্য যদি করা হয় সেটা হচ্ছে আমরা মডেল বলতেছি ইয়ার এর কোয়ালিটি নিয়ে যে জিনিসগুলো বলতেছি সেটা হচ্ছে মডেল বলতেছি আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের ইয়ারটা কিন্তু অনেক রকম আছে স্যার আপনার কি কোনো স্ক্রিন শেয়ার আছে স্যার আপনার থেকে হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার করা তো তোমরা দেখতে পারতেছ না এখানে স্যার আপনার ছবিটা দেখতেছি হ্যাঁ আসছে স্যার আসছে আসছে ঠিক না দেখতে পারার তো কথা না আর কি এই কারণে আসলে অনলাইনে অনেক সময় অনেক যে বুঝে না যাই হোক এটা কোনো সমস্যা নাই তোমরা তো বুয়েটেরই ছাত্র তোমরা তো স্লাইড পুরোলে তো বুঝার কথা নাকি সমস্যা হচ্ছে এখন দুইজনই কি দেখতে পারতেছো স্লাইড না দেখতে পারতেছো না দেখা যাচ্ছে দেখতে ওকে স্লাইড কি মুভেবল হচ্ছে নাকি সমস্যা থাকলে বলতে পারো আর কি যেখান থেকে পলিউশন হওয়ার জন্য বা ইয়ারটা এক জায়গা থেকে একটা নির্দিষ্ট সোর্স আসতেছে এগুলা কতগুলা দেখতেছি আমরা চলতেছে এগুলা মোবাইল সোর্স বলতেছে আর কতগুলা এরিয়া জুড়ে হচ্ছে এরিয়া সোর্স আর পয়েন্ট সোর্স হচ্ছে সিঙ্গেল সোর্স থেকে তোমাদের যেমন একটা স্ট্যাকই তো বলো না ইন্ডাস্ট্রিতে তো স্ট্যাক বলো না যে চুল্লি চুল্লির মতো যেটা থাকে যে দা গ্যাস চলে যাচ্ছে পাওয়ারের ফুয়েল বার্ন করার পরে চুল্লি তো দেখা হয়েছে সেটা যেমন একটা সিঙ্গেল সোর্স অনেকগুলো যদি থাকে একত্রে তাহলে হচ্ছে যেমন হচ্ছে তোমার ইটার ভাটা যদি অনেকগুলো এরকম থাকতেছে তখন এরিয়া সোর্স ডিজাইন করা আর কি এরিয়া মডেলিংটা করা হয় আর কি ইকুয়েশন সো এরকম হচ্ছে ইয়ার এর থাকতেছে আর ইয়ার পলিউশনে আমাদের ইফেক্ট গুলো জানা দরকার কারণ হচ্ছে যে হিউম্যান হেলথ বা প্রাণী এগুলোর উপর অনেক বেশি ইফেক্ট করে সেজন্য আমরা আসলে ইয়ার পলিউশন বোঝার চেষ্টা করি বা এই সো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে একটা সোর্স থেকে যেমন এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোর্স ছবিটা দেখা যাচ্ছে তো না ইন্ডাস্ট্রির একটা মানে ফ্যাক্টরি ছবি আর কি দেওয়া আছে সোর্স থেকে আসছে এটা উপর দিকে চলে যাচ্ছে তো তারপরে চারদিকে চলে যাচ্ছে সো একটা জায়গায় যদি সোর্স থাকে তারপরে একটা ট্রান্সপোর্ট হবে ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সেশনের জন্য ইয়ার হচ্ছে মিডিয়াম আমরা যেহেতু ইয়ার পলিউশন নিয়ে কাজ করতেছি ইয়ার কোয়ালিটি নিয়ে আর যে রিসিপশন হচ্ছে তাহলে যে যারা রিসিভ করতেছে অর্থাৎ পার্টিকুলার এরিয়াতে তো আমাদের যদি মডেল করতে হয় মডেল মানে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা যদি এক্সপ্রেশন করতে যাই তাহলে আমাদের তিন চার ভাবে মডেলিংটা হতে পারে তাই না একটা হচ্ছে সোর্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থেকে কিভাবে গ্যাসটা যাচ্ছে সেটা হতে পারে ট্রান্সপোর্টেশনের ডিফারেন্ট ফেনোমেনাগুলো নেওয়া হতে পারে অথবা একটা রিসিপশনের যে সে কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে মডেলগুলো আসতে পারে আর কি তো এটাই বলা হয়েছে আর কি আমরা কোন স্লাইডে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এই হলো ব্যাপার তাহলে আমাদের ইয়ার কোয়ালিটির যে জিনিসটা বুঝলাম যে কিছুটা যে আমরা ইয়ার কোয়ালিটির মাধ্যমে মানে ম্যানেজ করার বিষয়টা আছে যে তোমার ইফেক্ট কি হচ্ছে আর রিসিপশনের একটা সোর্সের জন্য আর দ্বিতীয় হচ্ছে এক্সপোজার কতটুকু বাড়তেছে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আছে সেটার এক্সপোজার কতটুকু হচ্ছে এবং সেই জন্য আমরা কিভাবে রিডাকশন করতে পারি সেই স্ট্র্যাটেজিটা ডেভেলপ করার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল ডিভাইস আছে যেমন তুমি পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল থাকলে আমরা কি মাস্ক করি না মাস্ক করতেছি সো এটা বেসিক্যালি এক ধরনের ফিল্টার মানে তুমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কনসেপ্ট হচ্ছে ফিল্টার তো ইন্ডাস্ট্রিতে তোমরা যেহেতু দেখছো যে অনেক ব্যাগ হাউসে ব্যাগ থাকে স্পেশালি এটা সাধারণত থাকে হচ্ছে সিমেন্ট জাতীয় যেখানে প্রচুর ধুলা উড়ে তোমাদের ওইখানে কি থাকতে পারে পাওয়ারে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে কি রকম থাকতে পারে কন্ট্রোল করার জন্য তোমাদের ফুয়েল থাকে সালফার ডাইঅক্সাইড তো সালফার ডাইঅক্সাইডে তোমরা নিশ্চয়ই ওটাকে যদি ফুয়েল থাকে ফুয়েলের যে ফ্লু গ্যাসটা বের হয়ে যাচ্ছে সেটাকে অনেক সময় কন্ট্রোল করা হয় অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে সেটাকে অ্যাবজর্ব করে নেওয়া হয় যাতে সালফারিক অ্যাসিডটা বের না হয়ে যায় তো এরকম বিভিন্ন কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজিগুলো আমরা কতটুকু পরিমাণ আছে তার উপর বেস করে আমরা চিন্তা করতে পারি আবার ফিউচার সোর্স কি আসতে পারে ইম্প্যাক্ট এবং রেগুলেটরি যে ইফেক্টটা আছে যেমন ধরো আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন হওয়ার পরে কিন্তু বাংলাদেশে খুব বেশি কি ছিল না ইন্ডাস্ট্রি ছিল না সো 
ঢাকা শহরে এই যে ধরো ট্যানারি গুলোকে সরায় দেওয়া হচ্ছে টেক্সটাইল হয়তো সরায় দিবে তো এর কারণটা কি তখন কিন্তু আমাদের ঢাকাতে মানে খুব কম ইন্ডাস্ট্রি আছে সো আমাদের এই পলিউশনের ইফেক্টটা খুব বেশি বোঝা যাচ্ছিল না সো ফিউচার সোর্সের এস্টিমেশনটা কিন্তু পরবর্তীতে দরকার হয়েছে তখন রেগুলেশনগুলো আরও আসছে সো এস্টিমেট করার জন্য কিন্তু আমাদের এই মডেলগুলা ডিফারেন্ট মডেলিং টেকনিকগুলা ইউজ করা হয় সেটা তোমার একটা ছোট সোর্স পয়েন্ট থেকে সেটা হতে পারে একটা বিশাল এরিয়ার এখানে যেমন ছবি দেওয়া আছে সেটার আঞ্চলিক ডায়াগ্রাম আঞ্চলিক জিনিস নিয়ে অত মডেল ডেভেলপমেন্টের আসতে পারে আচ্ছা এইগুলা তো হচ্ছে আমরা পরের দিকে যাব ডিসকাস আমাদের এইগুলো হচ্ছে ডিসপারশনের জন্য স্ট্যাক থেকে কিভাবে যাচ্ছে এটা হলো ডিসপারশন মডেলিং এর টেকনিক গুলা নিয়ে বলছে ভেরিয়াস টাইপ অফ মডেল আছে ওকে ইয়ার কোয়ার্টিং মডেলিং তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা সিমুলেশন বলা যায় বা এক্সপ্রেশন যেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন যেটা দিয়ে আমাদের পলিউশনটা কিভাবে একটা জায়গার মধ্যে ট্রান্সপোর্ট করে ডিসপার্স হয়ে চলে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে ইয়ার কোয়ালিটি মডেলিং এর মেইন কনসেপ্টটা আর কি জিনিস আছে এটার অনেকভাবে মডেলকে ভাগ করছে ইমিশন যদি থাকে বা ইমিশন যদি থাকতেছে সো ইমিশন একটা পয়েন্ট থেকে যদি বের হয়ে যাচ্ছে সেটা ওই আগের ছবিতে দেখছো যে আগের ছবিটা হয়ে গেল এই ইমিশন হচ্ছে এটা চারদিকে যাচ্ছে ইমিশনের মডেল হতে পারে তারপরে আসতে পারে কি তারপরে আসতে পারে হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রোলজিক্যাল মডেল ম্যাট্রোলজিক্যাল মডেল বলতে হচ্ছে যে আমাদের যে ওই ইমিশনের যে গসায়ন মডেল আর কি আমাদের বেসিক কনসেপ্টের মডেলটা হচ্ছে গসায়ন মডেল সো ম্যাট্রোলজিক্যাল এখানে প্লুমটা কিভাবে রাইস করতেছে তোমার ধরো যে গ্যাসটা উপর দিকে যাচ্ছে স্ট্যাক থেকে সেটা কিন্তু কি হতে স্যার ট্রান্সপোর্ট मडलिंग কেমিক্যাল মডেলিং আসতেছে হচ্ছে তোমার আমাদের কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা বলা আছে নকস সকস এগুলো বেসিক্যালি কিন্তু ধরে নেওয়া যায় রিয়াকশন হচ্ছে না আবার কিন্তু আমাদের যেমন ফটো কেমিক্যাল কিন্তু অনেক সময় রিয়াকশন হচ্ছে সো কমপ্লেক্স ক্ষেত্রে কিন্তু ওই রিয়াকশনের যে কনসেপ্টটা আছে ফটো কেমিক্যাল ইফেক্ট থেকে শুরু করে মানে ফটো ইফেক্ট হতে পারে ভিজিবিলিটি ফটো কেমিক্যাল মানে নর্মাল সেন্সে বলা যায় যে ভিজিবিলিটির ইফেক্টের কিছু ব্যাপার স্যাপার হতে পারে সেই ধরনের কনসেপ্টে আসে শর্ট টার্ম লং টার্ম নিয়ে যদি কাজ করা হয় সো এগুলোর উপর বেস করে আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মডেলের কথা বলা হয়েছে আর কি রিসিপ্টর ফটোগ্রামিক্যাল মডেল গুলো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা এখন আমরা একটু বলি ওভারভিউ যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এটা হলো আমাদের কি কি কোর্সের ম্যাটেরিয়াল আমাদেরকে পড়তে হবে আমাদের 